హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంధ్య వెల్కమ్ టు కుక్ తండర్స్ ఈరోజు కుక్ తండర్స్లో సాఫ్ట్గా ఉండే స్పాంజ్ కేక్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ బేసిక్ స్పాంజ్ కేక్ని తయారు చేయడం కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే ఎలాంటి వెరైటీ కేక్స్ అయినా సరే మనం చాలా ఈజీగా తయారు చేయగలుగుతాం చూడండి ఈ కేక్ ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చిందో చాలా బాగా వచ్చింది ఎగ్స్ తోటి తయారు చేసే ఈ బేసిక్ స్పాంజ్ కేక్ తయారీ కోసం మొదటగా నాలుగు గుడ్లను తీసుకోవాలి ఇలా ఎగ్ వైట్స్ని యోక్స్ని సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం నాలుగు గుడ్లను కూడా తెల్ల సొనని పచ్చ సొనని సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఎగ్ వైట్స్ని బీటర్ సహాయంతో లో స్పీడ్లో బాగా బీట్ చేయాలి బీటర్ లేదంటే హ్యాండ్ విస్కర్తో అయినా సరే బాగా బీట్ చేయాలి ఇదిగోండి ఇలాగా బీట్ చేసిన తర్వాత ఒక కప్పు పంచదార పౌడర్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మరలా బీట్ చేయాలి మనం అరకప్పు పంచదార తీసుకొని పౌడర్ చేస్తే కనుక మనకి ఒక కప్పు పంచదార పొడి అనేది వస్తుంది ఇదిగోండి పంచదార కరిగిన తర్వాత పచ్చ సొన్నులను వేసుకొని మరలా బాగా బీట్ చేయాలి తర్వాత పావు కప్పు నూనెను వేసుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకొని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి నూనె మాత్రం స్మెల్ లేని మాత్రమే వేసుకోవాలి అలా బీట్ చేసి పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఒక జల్లెడలోకి ఒక కప్పు మైదా పిండి ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ మరియు అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా చిట్కెడ ఉప్పు వేసి జల్లించి పక్కన పెట్టాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా జల్లించుకోవాలి ఇలా జల్లించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్స్ మిశ్రమంలోకి ఈ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకుంటూ కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో కలపాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి లేదంటే విస్కర్ సహాయంతో అయినా సరే వన్ డైరెక్షన్ మెథడ్లో మాత్రమే కలపాలి అప్పుడే కేక్ అనేది చాలా మృదువుగా వస్తుంది ఇదిగోండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఎటువంటి ఉండలు లేకుండా ఇలా కలుపుకోవాలి మరి ఎక్కువసేపు కానీ కలిపారంటే కేక్ అనేది గట్టిగా వచ్చేస్తుంది అందుకే ఉండలు కరిగేంత వరకు మాత్రమే ఇలాగా కలపాలి తర్వాత ఒక పాత్రను తీసుకొని నూనెను కానీ లేదంటే బటర్ కానీ రాసి బటర్ పేపర్ పెట్టాలి లేదంటే పొడి పిండినైనా సరే స్ప్రెడ్ చేయాలి నేనైతే వైట్ పేపర్నే కట్ చేసి ఇలా పెట్టాను ఇలా గ్రీస్ చేసిన పాత్రలోకి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ని వేసుకోవాలి ఇలా బ్యాటర్ అంతా వేసిన తర్వాత ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ట్యాప్ చేయాలి ఈ కేక్ అనేది మంచి కలర్లో వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఒక దల్సరి గిన్నె తీసుకోవాలి ఈ దల్సరి గిన్నెలోకి వైట్ స్టాండ్ లేదంటే స్టీల్ కప్ అయినా సరే పెట్టి మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాలు హీట్ చేసిన తర్వాత రెడీ చేసిన కేక్ టిన్ని జాగ్రత్తగా ఇలా పెట్టాలి ఇలా పెట్టి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ముప్పై నుండి నలభై నిమిషాల వరకు కుక్ చేయాలి ముప్పై నిమిషాల తర్వాత చూసినట్లయితే కనుక ఇదిగోండి ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది టూత్ పిక్ కానీ లేదంటే నైఫ్ని కానీ కరెక్ట్గా మధ్యలో గుజ్జాలి పిండి అండుకోకుండా నైఫ్ ఉన్నట్లయితే కనుక కేక్ బేక్ అయిపోయినట్లేనండి వెంటనే కేక్ టిన్ని ఈ స్టేజ్లో బయటకు తీయాలి లేదంటే మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అదే గిన్నెలో కేక్ టిన్ను ఉంచినట్లయితే కనుక గిన్నె వేడికి కేక్ మరి కాస్త బేక్ అయిపోయి గట్టిగా అయిపోతుంది కేక్ టిన్ బాగా చల్లగా అయిన తర్వాత మాత్రమే కేక్ని ప్లేట్లోకి డీమోల్ చేయాలి చూడండి గిన్నెకి అంటుకోకుండా కేక్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వచ్చింది ఈ కేక్ని ఇలాగే తినేయవచ్చు లేదంటే ఈ కేక్ని లేయర్స్ లాగా కట్ చేసి నచ్చిన ఫ్లేవర్తో క్రీమ్తో డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా పేస్ట్రీ కేక్ లాగా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు
ఇదిగోండి కేక్ ని లేయర్స్ లాగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు మరి ఎందుకు ఆలస్యం ఈ సాఫ్ట్ స్పాంజ్ కేక్ ని ఇప్పుడే ఈజీగా మీ ఇంట్లో తయారు చేసేయండి కేక్ చుట్టూను ఇలాగ మీరు ఒక గీతలా గీసి తర్వాత నైఫ్ తో ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి లేదంటే థ్రెడ్ తో అయినా సరే కట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మనం తీసుకున్న ఒక కప్పు మైదా పిండికి నాలుగు గుడ్లకి ఎంత పెద్ద కేక్ వచ్చిందో దీనిని మనం త్రీ లేయర్స్ లేదంటే ఫోర్ లేయర్స్ కేక్గా కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా పైన తీసాను ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో దీన్ని నేను మూడు లేయర్స్ లాగా కట్ చేశాను ఈ కేక్ తోటి నేను ఒక పేస్ట్రీ తయారు చేశాను అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పెడతాను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియోని ఫాస్ట్గా చూడాలి అనుకునేవారు తక్కువ టైంలో మొత్తం వీడియో పెడతాను మరొకసారి చూడండి